Many greetings to all in one and only your educational platform Royal Education with Vanshika. If you are new to my channel then please subscribe to my channel and press the bell icon for further updates. Like my video and share with your friends. Let's begin. Hello everyone welcome back to my channel. This is part number 3 of chapter number 12. कंट्रोलिंग इसमें हम पढ़ेंगे स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल कंट्रोल के प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स होते हैं सो लेट्स बिगिन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स नंबर वन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड द फर्स्ट स्टेप ऑफ द कंट्रोल प्रोसेस इज टू स्टैब्लिश द स्टैंडर्ड्स विद विच द एक्चुअल रिजल्ट आर टू बी इवेल्युएटेड उन स्टैंडर्ड्स को स्टैब्लिश करना जिनसे आप एक्चुअल रिजल्ट को इवेल्युएट करेंगे ओके okay? A standard is the criterion against which actual performance can be compared. Different standards are used for measuring the performance of different individuals. Physical standards are those expressed in physical terms. Physical standards kya hote hain? Which are expressed in physical terms like number of unit, man hours, etc. And monetary standards kya hote hain? Which are expressed in monetary terms means sales, revenue, expenses, etc. In addition, in addition to these tangible assets, tangible are which we can see and touch. Okay, there are intangible standards. Reputation of the firm means goodwill, customer service. Example: How fast and accurately customers are served. Etc. Okay, कि कितने जल्दी customer जो हैं serve किए जा रहे हैं या फिर कितना accurately उनको serve किया जा रहा है क्लियर नौ नंबर टू मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको मेजर करना ओके वंस द स्टैंडर्ड ऑफ डिजायर्ड परफॉर्मेंस आर फिक्स्ड जब एक बार स्टैंडर्ड्स फिक्स हो जाए उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है टू मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस ओके परफॉर्मेंस शुड बी मेजर इन सेम टर्म इन विच स्टैंडर्ड्स हैव बिन स्टैब्लिश जो परफॉर्मेंस होती है वो भी उसी सेम टर्म में मेजर होनी चाहिए जिसमें स्टैंडर्ड्स हुए ओके दिस विल फैसिलिटेट कंपेरिजन इससे क्या होता है कंपेरिजन होता है एंड ये हेल्प करती है कंपेरिजन में ओके नंबर थ्री कंपेरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड जो हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था स्टैब्लिशमेंट ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड जो हमने स्टैंडर्ड को स्टैब्लिश किया वो और जो हमने मेजर किया एक्चुअल परफॉर्मेंस को इन दोनों को अब कंपेरिजन करना ठीक पहले स्टैंडर्ड्स को स्टैब्लिश करना और फिर नंबर टू मेजर करना एक्चुअल परफॉर्मेंस को और नंबर थ्री होता है इन दोनों में कंपेरिजन करना ओके okay? एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड्स और प्लान टारगेट्स जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है वो कंपेयर्ड होती है विद स्टैंडर्ड्स और प्लान टारगेट्स सच कंपेरिजन रिवीज एज टू वॉट एक्सटेंड द परफॉर्मेंस डिवियट्स फ्रॉम द स्टैंडर्ड इफ परफॉर्मेंस मैचेज द स्टैंडर्ड इट मे बी एज्यूम्ड डैट एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल अगर परफॉर्मेंस जो है मैच होती है स्टैंडर्ड से इससे पता लगता है या ज्यूब होता है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है ठीक है मैन परफॉर्मेंस इज नॉट अप टू द स्टैंडर्ड लेकिन जब परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं होती उससे कंपेरिजन नहीं होता उसका इट बिकम नेसेसरी टू फाइंड आउट द एक्सटेंड ऑफ डेविएशन ओके नंबर फोर एनालाइजिंग डेविएशन डेविएशन को एनालाइज करना सम डेविएशन इन परफॉर्मेंस कैन बी एक्सपेक्टेड इन मोस्ट एक्टिविटी इट इज नेदर फिजिएबल नॉर इकोनॉमिकल टू कंट्रोल ऑल डेविएशन दियो फू इट इज नेसेसरी टू डिटरमाइन द एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ डेविएशन क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड कंट्रोल बाई एक्सेप्शन आर यूजफुल फॉर दिस पर्पज एंड लास्ट नंबर फाइव इज टेकिंग करेक्टिव एक्शंस एज वी ऑल नो कंट्रोलिंग क्या होता है लास्ट फंक्शन होता है किसका मैनेजमेंट का ओके सो लास्ट का इसका स्टेप यही होता है कि जो हुआ है उससे अब करेक्टिव एक्शंस लेना ठीक है कंट्रोलिंग इज नॉट कन्फाइंड टू डिटेक्टिंग एरर्स एंड डिफेक्ट्स इन परफॉर्मेंस द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इज इनकम्प्लीट अंटिल रेमिडियल एक्शन आर टेकन टू प्रिवेंट डेविएशन इन फ्यूचर कंट्रोल जो है इनकम्प्लीट होता है जब तक रेमेडियल एक्शन नहीं लिया जाता उसको सुधारने का ठीक है टू प्रिवेंट डेविएशन इन फ्यूचर ताकि फ्यूचर में जो डेविएशन है वो ठीक रहे ठीक है 
Corrective actions are therefore initiated on the basis of factors responsible for causing deviation between standard and actual result. जो भी फैक्टर्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल उन्हीं के अकॉर्डिंग करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं क्लियर फॉर एग्जांपल एक्चुअल परफॉर्मेंस में फॉल शॉर्ट ऑफ स्टैंडर्ड ड्यू टू ड्यू टू इन एडुकेट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी लैक ऑफ ट्रेनिंग ऑब्सोलेट मशीनरी पावर ब्रेक डाउन लो मोटिवेशन ए ठीक है जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हैं वो शॉर्ट हो रही हैं किस वजह से ओके ड्यू टू इन एजुकेट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी लैक ऑफ ट्रेनिंग ट्रेनिंग की कमी ऑप्सोलिट मशीनरी पावर ब्रेक डाउन लो मोटिवेशन ए टी सी ओके अब इसके करेक्टिव एक्शन जो हैं वो लिए जाएंगे देर फोर करेक्टिव एक्शन में इन्वॉल्व चेंज इन मशीनरी इसका हम कैसे ठीक कर सकते हैं जैसे ऑप्सोलिट मशीनरी है तो उसको कैसे ठीक किया जाएगा चेंज करके मशीनरी को चेंज इन मशीनरी वर्किंग कंडीशन इनिशिएटिव लो मोटिवेशन है जैसे ये ठीक है सो इसको कैसे ठीक किया जाएगा बाय गिविंग इनिशिएटिव्स टू दैम ओके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सुपरविजन अच्छा करके एम्प्लॉय की ट्रेनिंग बढ़ा के जैसे ये है लैक ऑफ ट्रेनिंग तो कैसे इसको ठीक किया जाएगा बाय गिविंग एम्प्लॉयज ट्रेनिंग इट ईजी ओके वैन द परफॉर्मेंस कैन नॉट बी इम्प्रूवड जब परफॉर्मेंस इम्प्रूव नहीं होगी द स्टैंडर्ड में हैव टू बी रिवाइज डाउनवर्ड ओके सो दीज आर द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग नंबर वन इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड को एस्टेब्लिश करना ओके okay? और नंबर टू क्या होता है मेजर करना एक्चुअल परफॉर्मेंस को ओके मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस और फिर नंबर थ्री क्या होता है इन दोनों में कंपेरिजन करना कंपेरिजन ऑफ एक्ट एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स नंबर फोर क्या होता है एनालाइजिंग डेविएशन डेविएशन को एनालाइज करना एंड फाइनली लास्ट क्या है नंबर फाइव टेकिंग करेक्टिव एक्शंस करेक्टिव एक्शंस लेना जहाँ पे गलती थी उनको सुधारना ठीक है जैसे हमने इस एग्जाम्पल में पढ़ा था सो दीज आर फाइव स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग होप एवरी थिंग इज क्लियर नाउ डेट्स ऑल फॉर टूडे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टे ट्यून फॉर मो Once we completed with commerce, we move on to Hindi and motivational videos. So please stay tuned for them. Thank you so much for watching. Keep studying. Thank you.